तो दोस्तों कैसे हो आप मेरा नाम है सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं वाई फाई स्टडी थ्री पॉइंट जीरो यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने रोज रोजाना की तरह टॉप क्वेश्चन लिया है जनरल अवेयरनेस का जो कि आपके किसी भी कंपटिशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा दोस्तों मैं रोजाना ही चैनल पर डेली करेंट अफेयर जी के और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो रोजाना अपलोड करते रहता हूँ उसके लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें वो सीधे आप तक पहुँचे आइए देख लेते हैं आज का सबसे पहला जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन तो ये रहा आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों मैं जो भी क्वेश्चन आपको बताता हूँ किसी भी वीडियो में अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपको मालूम होगा मैं जो भी क्वेश्चन किसी वीडियो में बताता हूँ उन सभी क्वेश्चन को मैं दोबारा रिविजन भी कराता हूँ ताकि सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाए तो बने रहिएगा आप हमारे साथ सबसे पहला क्वेश्चन अनुच्छेद तीन का संबंध किससे है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद तीन सौ साठ का संबंध किससे है किससे ऑप्शन नंबर बीस का करेक्ट आंसर हो जाएगा याद रखना है आपको वित्तीय आपात याद रखना है आपको अनुच्छेद तीन सौ साठ का संबंध किससे है वित्तीय आपात से नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कठोर पदार्थ है तो सबसे कठोर पदार्थ है हीरा याद रखना है आपको ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन में से सबसे कठोर पदार्थ है हीरा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइडर राइडर कप किस खेल से संबंधित है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइडर कप किस खेल से संबंधित है पहला ऑप्शन है गोल्फ दूसरा है हॉकी तीसरा ऑप्शन है बैडमिंटन और चौथा ऑप्शन है फुटबॉल तो राइडर कप किस खेल से संबंधित है तो किस खेल से संबंधित है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोल्फ याद रखना है आपको राइडर कप किस खेल से संबंधित है गोल्फ से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमायूँ का मकबरा कहाँ है आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमायूँ का मकबरा कहाँ है कहाँ है हमायूँ का मकबरा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली याद रखना है आपको हमायूँ का मकबरा कहाँ है दिल्ली में दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर ले अपने दोस्तों में जरूर से शेयर कर लीजिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का निशान यानी घंटे का उसे भी क्लिक करके नोटिफिकेशन बिल ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर सबसे ये क्वेश्चन है जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसका नारा है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसका नारा है आपको बताना है तो पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और चौथा ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसका नारा है अटल बिहारी वाजपेयी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा याद रखना है आपको जय जवान जय किसान और जय विज्ञान किसका नारा है अटल बिहारी वाजपेयी का नेक्स्ट क्वेश्चन है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा यह किसका नारा है तो किसका नारा है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा आइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल याद रखना है आपको सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसका नारा है मोहम्मद इकबाल का अगला क्वेश्चन है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो पहला ऑप्शन है संवेक संरक्षण सिद्धांत दूसरा है जड़त्व सिद्धांत तीसरा ऑप्शन है गति का सिद्धांत और चौथा ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है संवेक संरक्षण सिद्धांत पर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा याद रखना है आपको रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है संवेक संरक्षण सिद्धांत पर नेक्स्ट क्वेश्चन है रेबीज के टीके की खोज किसने किया था रेबीज के टीके की खोज किसने किया था आपको बताना है तो रेबीज के टीके की खोज किसने किया था आइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लुइस पास्चर याद रखना है आपको रेबीज के टीके की खोज किसने किया था लुइस पास्चर ने नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा किस राज्य की है तो सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा किस राज्य की है किस राज्य की है गुजरात की याद रखना है आपको ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है आपको बताना है महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है तो किस राज्य में स्थित है ऑप्शन नंबर आइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक याद रखना है आपको महात्मा गांधी जल विद्युत योजना किस राज्य में है कर्नाटक में नेक्स्ट क्वेश्चन है बंदे मातरम सर्वप्रथम किसने किस में प्रकाशित हुआ किस में प्रकाशित हुआ याद रखना है आपको बंदे मातरम सर्वप्रथम किस में प्रकाशित हुआ आनंद मठ में ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंदे मातरम सर्वप्रथम किस में प्रकाशित हुआ आनंद मठ में नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है 
तो मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा याद रखना है आपको ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन लेता हूँ मैं जो जो भी क्वेश्चन आपको उस वीडियो में दिखाई दे रहे होंगे या फिर किसी भी वीडियो में वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं आप देख सकते हैं आप प्रीवियस पेपर उठा के किसी भी क्वेश्चन एग्जाम के एग्जाम पेपर देख सकते हैं आप तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे ध्यान से देखिएगा मानव नेत्र के नेट रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है आपको बताना है तो पोर्ट ब्लेयर स्थित है अंडमान द्वीप पर याद रखना है आपको ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है अंडमान द्वीप पर नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है तो पहला ऑप्शन है आंवला दूसरा ऑप्शन है हरी सब्जी तीसरा ऑप्शन है सोयाबीन और चौथा ऑप्शन है आलू तो सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में याद रखना है आपको ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है सोयाबीन में नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होता है शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है तो कौन सी बीमारी होती है आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा याद रखना है आपको शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है एनीमिया नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो पहला ऑप्शन है आप केंद्रीय बल दूसरा है अभिकेंद्रीय बल तीसरा ऑप्शन है स्थैतिक बल और चौथा ऑप्शन है गति बल तो वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है आप केंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा याद रखना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया तो अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया कब समाप्त किया पंद्रह सौ चौसठ ईस्वी में ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया पंद्रह सौ चौसठ ईस्वी में नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर तो मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था आइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य याद रखना है आपको मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नेक्स्ट क्वेश्चन है लोधी वंश का संस्थापक कौन था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लोधी वंश का संस्थापन संस्थापक कौन था तो लोधी वंश का संस्थापक था बहलोर लोधी याद रखना है आपको ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोधी वंश का संस्थापक कौन था बहलोल लोदी नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है कौन है आइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्सरा याद रखना है आपको भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है अप्सरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन जोधरो की खुदाई किसने किया था तो मोहन जोधरो की खुदाई किसने किया था रखल दास बनर्जी ने याद रखना है आपको ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रखल दास बनर्जी मोहन दास मोहन जोधरो की खुदाई किसने किया था रखल दास बनर्जी ने नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है ये ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर ले अपने दोस्तों में शेयर कर ले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगला अपडेट पाने के लिए इस क्वेश्चन के पूरे हो जाने के बाद एक बार फिर से हम सभी क्वेश्चंस का रिवीजन कराएंगे ताकि सभी क्वेश्चंस आपको याद हो जाए और सबसे लास्ट में हम एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जिसका आंसर आपको हमें कमेंट में देना है तो बने रहिएगा आप हमारे साथ क्वेश्चन है इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है तो इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है इंदिरा गांधी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है इंदिरा गांधी एक बार क्वेश्चन का सभी क्वेश्चन का रिविज़न कर लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है तो अनुच्छेद 360 का संबंध है वित्तीय आपात से याद रखना आपको ऑप्शन नंबर बीस का करेक्ट आंसर हो जाएगा वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर में मैं बता रहा हूं क्योंकि मैं दोबारा रिवीजन करवा रहा हूं सबसे कठोर पदार्थ है सबसे कठोर पदार्थ है हीरा याद रखना आपको ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइडर कप किस खेल से संबंधित है तो अभी मैंने आपको बताया राइडर कप किस खेल से संबंधित है गोल्फ से याद रखना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं का मकबरा कहाँ है तो हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसका नारा है अटल बिहारी वाजपेयी का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा यह किसका नारा है तो किसका नारा है मोहम्मद इकबाल का याद रखना है आपको ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 
रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सौवेक संरक्षण सिद्धांत पर याद रखना है आपको अगला क्वेश्चन है रेबीज के टीके की खोज किसने किया था तो रेबीज के टीके की खोज किसने किया था लुइस पास्चर ने ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा किस राज्य की है तो गुजरात की याद रखना है आपको ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है तो कर्नाटक में स्थित है याद रखना है आपको ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वंदे मातरम सर्वप्रथम किसने किस में प्रकाशित हुआ तो वंदे मातरम सर्वप्रथम किस में प्रकाशित हुआ आनंद मठ में नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा याद रखना आपको ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर का पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है तो पोर्ट ब्लेयर स्थित है अंडमान द्वीप पर याद रखना है आपको ऑप्शन नंबर बीस का करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है तो सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है याद रखना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है तो आयरन की कमी से जो बीमारी होती है एनीमिया याद रखना है आपको ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो वॉशिंग मशीन आप केंद्रीय बल पर क्या सिद्धांत पर कार्य करता है याद रखना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया तो अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया पंद्रह ईस्वी में ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था तो मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था चंद्रगुप्त मौर्य याद रखना है आपको ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोधी वंश का संस्थापक कौन था तो लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी याद रखना है आपको ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है अप्सरा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन जोदड़ो की खुदाई किसने किया था तो रखेल दास बनर्जी ने ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है तो कौन है इंटरनल इंडिया के लेखक इंदिरा गांधी तो सभी के सभी क्वेश्चंस मैंने दोहरा दिए आपको उम्मीद करता हूं कि आपको सभी क्वेश्चंस याद हो गए होंगे सबसे लास्ट क्वेश्चन जो हम आपसे पूछने वाले हैं आपके सामने है इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट में देना है ज़रूर दीजिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में शेयर करें चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का निशान यानी घंटे का उसे भी क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले दोस्तों अभी तक आपने उन सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है जो मैंने डेली करेंट अफेयर जी के और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है आप वहाँ से उन सभी वीडियोज़ को वॉच कर सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर इन डिस्प्रिंट पर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे कुछ वीडियोज आप वहाँ से भी उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हो तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय